मित्रांनो पुन्हाच्या एकदा आपल्या सर्वांचं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हबच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे मित्रांनो आजच मी आपल्या चॅनलवर उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांचं अधिकृत पत्र हे दाखवलेलं आहे आणि हे पत्र मुंबईचे जे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नोडल अधिकारी आहेत त्यांच्याकरता ते पत्र होतं तर मित्रांनो या पत्रामध्ये खास बाब अशी होती की चारशे पाच पदं कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य यांची तात्काळ भरती करण्याकरता ते पत्र होत आणि या पत्रामध्ये सर्व बाबी नमूद होत्या ही चारशे पाच पदं प्रवर्गनिहाय कशा प्रकारे भरली जाणार आहेत कोणत्या प्रवर्गासाठी किती जागा आहेत त्या चारशे पाच पदाचं पूर्ण विश्लेषण सुद्धा त्या पत्रामध्ये दिलेलं होतं आणि ते पत्र व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आपल्यापर्यंत पोहोचवलं आणि त्याला आपण चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद सुद्धा दिला आणि आपण ती माहिती बघितली त्या माहितीमध्ये असं आहे की दोन ते तीन दिवसात किंवा तात्काळ ही भरती प्रक्रिया सुरू करावी आणि संबंधित भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे राबविण्यात यावी तर मित्रांनो त्यानंतर मी आपल्याला कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदांचा परीक्षेचं स्वरूप आणि अभ्यासक्रम हा दिलेला होता तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून मित्रांनो मी आपल्याला अजून एक ऍडिशनल माहिती देणार आहे की अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचं स्वरूप अभ्यासक्रम हा आपल्याला डिटेल्समध्ये देणार आहे की नेमका या परीक्षेकरता अभ्यासक्रम कसा आहे आणि परीक्षेचं स्वरूप हे कशा प्रकारचं आहे ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टल राबवत आहे आणि महापरीक्षा पोर्टलद्वारे मित्रांनो आपण बघू शकता आठ मे दोन हजार अठरा रोजी ही परीक्षा म्हणजे ही जी काही भरती आहे ही पार पाडण्यात आलेली होती त्याचा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या समोर आहे आणि तेवीस सहा दोन हजार अठरा आणि चोवीस सहा दोन हजार अठरा रोजी या कालावधीमध्ये स्थापत कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदाची परीक्षा सुद्धा झालेली आहे यामध्ये बऱ्याचशा मित्रांना यश मिळालेले असेल काहीचे नंबर लागले नसतील किंवा निवड झाली नसेल त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध झालेली आहे चारशे पाच पद आहे तर मित्रांनो ही जाहिरात दाखवण्याचा मागचा उद्देश असा आहे की बऱ्याचशा कमेंट्स या मित्रांच्या आहेत आहे की याचं शैक्षणिक पात्रता काय आहे परीक्षेचं स्वरूप कशा प्रकारचं आहे पॅटर्न कशा प्रकारचं आहे कोण पात्र आहे किंवा कसं याबद्दलची माहिती आणि कमेंट्स बऱ्याच येत आहेत तर मित्रांनो ही जाहिरातच मी आपल्या सर्वांच्या माहितीकरता घेऊन आलेलो आहे आणि ही जाहिरात आहे आपण बघू शकता आठ मे दोन हजार अठराची आणि तेवीस सहा आणि चोवीस सहा दोन हजार अठराला कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य हा पेपर सुद्धा महापरीक्षा पोर्टलद्वारे पूर्ण झालेला आहे तर सेम अशाच प्रकारची जाहिरात ही आता काही दिवसामध्ये दोन ते तीन दिवसामध्ये येणार आहे आणि या मित्रांनो आपल्याला अधिकृत माहिती व्हावी या दृष्टिकोनातून मी आपल्या समोर ही जाहिरात निदर्शनास घेऊन येत आहे कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य गट व अराजपत्रित हेच पद आहे सेम टू सेम वेतन श्रेणी नऊ हजार तीनशे चौतीस हजार आठशे क्रेड वेतन चार हजार तीनशे आहे हा हे जे वेतन आहे सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आणि मित्रांनो जी पदसंख्या आहे ती चारशे पाच आहे आणि त्याची सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण आणि भराव्याची पदं याबद्दलची सविस्तर माहिती मी त्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे त्या पत्रामध्ये तसं सर्व मेन्शन आहे आपल्याला मेन मुद्द्याकडे जायचं आहे की शैक्षणिक पात्रता त्यानंतर वय आणि परीक्षेचं स्वरूप अभ्यासक्रम कशा प्रकारचा आहे तर शैक्षणिक पात्रता मित्रांनो कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य याकरता उमेदवाराने शासनाने मान्यता दिलेले तीन वर्ष कालावधीची स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदविका म्हणजे डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा तिच्याशी समतुल्य म्हणून मान्यता मिळालेली अशी इतर कोणतीही अर्था धारण केलेली आहे असा उमेदवार या पदाकरता पात्र आहे म्हणजेच डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंगशी समकक्ष असणाऱ्या सर्व पदवी यामध्ये बी इन सिव्हिलमध्ये जमेल एम ई जमेल सिव्हिलमध्ये आणि इतर ज्या काही सिव्हिलशी निगडित पदव्या आहेत त्या सुद्धा जमणार आहेत तर वय अठराशे अड अठरा वर्ष ते अडतीस वर्ष आहे आणि इतर ज्या काही सर्वसाधारण वयामध्ये सूट असते ती सर्वांसाठी आहे खुल्या प्रवर्गासाठी अडतीस वर्ष मागासवर्गीय उमेदवारीकरता त्रेचाळीस वर्ष अपंगाकरता पंचेचाळीस खेळाडू पाच वर्ष शेती क्षम आहे कनिष्ठ अभियंता वेतन श्रेणी बघा तीन हजार आपण बघितलेले आहे सुरुवातीचे मूळ वेतन हे किती राहणार आहे दहा हजार शंभर प्लस ग्रेड वेतन प्लस त्रेचाळीस हजार म्हणजे चौदा हजार चारशे रुपये स्टार्टिंग होईल त्यामध्ये इतर भत्ते सुद्धा ऍड होतील त्याच्यामध्ये महागाई भत्ता सुद्धा आहे तर वेतन आपल्याला चांगलं मिळणार आहे जवळपास स्टार्टिंगच आपली ही वीस ते पंचवीस हजारापासून सुरू होईल सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत सातवा वेतन आयोग लागला त्यानंतर 
म्हणजे दोन जानेवारी दोन हजार सोळापासून सातवा वेतन आयोग लागलेलाच आहे प्रत्यक्षामध्ये जानेवारी दोन हजार एकोणीस पासून हा वेतन आयोग सुरू होणार आहे तेव्हा आपली पगार ही तीस पस्तीस हजाराच्या जवळपास जाईल नेमणुकीच्या सर्वसाधारण अटी तर मित्रांनो परीक्षेचं स्वरूप आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे अधिकृत माहिती आहे मित्रांनो ऑनलाईन परीक्षा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम भाषा आहे इंग्रजी म्हणजेच इंग्रजी भाषेमध्ये हे जे टेक्निकल पॉइंट आहे हा जो टेक्निकल टॉपिक आहे मित्रांनो स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमावर आणि डिग्रीच्या अभ्यासक्रमावर परंतु स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी का या पदासाठी मागितल्यामुळे स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमावर हे प्रश्न सर्व विचारले जाणार आहेत याला तांत्रिक प्रश्न असे म्हणतात एकूण पंच्याहत्तर प्रश्न हे राहणार आहेत मी आपल्याला मग अशी ऐंशी प्रश्न म्हटलेलो होतं चाळीस प्रश्न म्हटलेलं होतं पण पॅटर्न इथे थोडा वेगळा आहे पंच्याहत्तर प्रश्न दिलेले आहेत आणि खालचे जे सामान्य ज्ञान आहे मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान बुद्धिमापन चाचणी म्हणजे मराठी ग्रामर इंग्रजी सामान्य ज्ञान यावर पंचवीसच प्रश्न आहे तर या सेक्शनकडे आपण फोकस करूया स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम यासाठी राहणार आहे इंग्रजीमध्ये हा पेपर राहील पंच्याहत्तर प्रश्न यावर विचारले जाणार आहेत एकशे गुण म्हणजे एका प्रश्नाला दोन गुण अशा प्रकारे एकशे पन्नास गुणाचा हा आपला टेक्निकलचा राहील यानंतर मात्र सामान्य ज्ञानमध्ये मराठी व्याकरण इंग्रजी व्याकरण सामान्य ज्ञान आणि बुद्धिमापन चाचणी हे जे राहणार आहे ते मराठी आणि इंग्रजीमधून राहणार आहेत आणि यावर या चारही सेक्शनवर एकूण पंचवीस प्रश्न राहणार आहेत प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण असे पन्नास गुण यासाठी राहणार आहेत प्रति प्रश्न दोन गुण या प्रकारे परीक्षेचं स्वरूप हे राहणार आहे एकूण शंभर प्रश्न दोनशे गुणाकरता प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण या प्रकारे राहणार आहेत तर मित्रांनो आपल्याला डिटेल्समध्ये अभ्यासक्रम जाणून घ्यायचा आहे परंतु मित्रांनो यानंतर एक जी आर आला होता आताच काही दिवसा अगोदर जी आर आलेला आहे त्या जी आर मध्ये शासन निर्णयामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जे काही तांत्रिक भाग आहेत एखाद्या पदाचा त्यावर फक्त साठ प्रश्न हे विचारले जाणार म्हणजे साठ प्रश्न एकशे वीस गुणाचे आणि उर्वरित जे चार शिक्षण आहेत म्हणजे मराठी व्याकरण इंग्रजी व्याकरण सामान्य ज्ञान आणि बुद्धिमत्ता याच्यावर प्रत्येकी पंधरा पंधरा प्रश्न दोन गुणासाठी म्हणजे एकूण आपण बघू शकता एकूण साठ प्रश्न म्हणजे एकशे साठ आपण जर बघितलं पंधरा पंधरा तीस तीस आणि तीस साठ प्रश्न हे एकशे वीस गुणासाठी यावर राहणार आहेत तर इथे पंचवीस प्रश्न दिलेले आहेत शक्यता हा पॅटर्न चेंज होण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे आपण लक्षात घ्यायचं आहे इथे फक्त चाळीस प्रश्न राहतील आणि इथे साठ प्रश्न राहतील असा पॅटर्न हा राहू शकतो एका प्रश्नाला दोन गुण अशा प्रकारे शंभर प्रश्न दोनशे गुणासाठी दोन तासाची ही परीक्षा होईल ऑनलाईन पद्धतीने तर आपण दोन्ही पद्धतीने अभ्यासाला सुरुवात करायची आहे लक्ष द्यायचं आहे मित्रांनो विषय आहे अभ्यासक्रमाचा जोपर्यंत मित्रांनो आपल्याला अभ्यासक्रम हा समजणार नाही तोपर्यंत आपण या संधीचं सोनं करू शकणार नाही मित्रांनो मे महिन्यामध्ये सुद्धा जाहिराती बऱ्याचशा जिल्ह्यांच्या आल्या होत्या अशाच प्रकारच्या स्थापत्य अभियांत्रिकेच्या परंतु बरेचसे मित्र हे यामध्ये यश संपादन करू शकलेले नाही परंतु मित्रांनो आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा संधी मिळत आहे त्या संधीचा आपण सोनं करा जो दिलेला अभ्यासक्रम आहे त्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे आपण अभ्यास करा उद्देशूत अभ्यास करा कमी वेळ आहे आणि आपल्या जवळ अभ्यासक्रम आहे त्याप्रमाणे आपण अभ्यास जर केला तर नक्कीच मित्रांनो यामध्ये आपण यश संपादन करू शकता तर शिक्षण फर्स्ट सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा लेवलवर प्रश्न राहतील इकडे बघा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन अँड मटेरियल्स मेकॅनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स थेरी ऑफ स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर अनालिसिस अँड स्टील स्ट्रक्चर्स कॉन कन्सर्ट टेक्नॉलॉजी डिझाईन ऑफ री इनफोर्स कॉन्सन्ट्रेट स्ट्रक्चर प्री स्ट्रेसड कॉन्सन्ट्रेट कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट सर्वेईंग इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अँड व्हॅल्युएशन इरिगेशन इंजिनिअरिंग हायड्रोलिक अँड फ्ल्यूड मेकॅनिक्स जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग ट्रान्सपोर्टेशन अँड हायवे इंजिनिअरिंग ड्रॉक्स हार्बॉर्स अँड एअर स्पोर्ट इन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग तर अतिशय सोपा सिलेबस आहे आणि छोटा सिलेबस आहे त्यामुळे याप्रमाणे आपण अभ्यास करा सिलेबस डेप्थ आर डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग लेवल जरी मित्रांनो त्यासाठी पदवीचे विद्यार्थी अप्लाय करत असतील तरी पण याची बेसिक पात्रता ही डिप्लोमा असल्या कारणाने डिप्लोमा लेवलवरचा हा अभ्यासक्रम आहे 
इंग्लिश मध्य सीमिलर वर्ड ऑपोजिट वर्ड कॉमन वोकेबुलरी सेंटेन्स स्ट्रक्चर ग्रामर इज ऑफ आइडोम्स एंड फेरस एंड देअर मीनिंग एंड कॉम्प्रेन्शन ऑफ पैचेस इंग्लिश मध्य मराठी मध्य समानार्थी शब्द विरोधार्थी शब्द तसे सर्वनाम सर्व सामान्य शब्द संग्रह वाक्य रचना व्याकरण मनी व वाक्य प्रचार याचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतार्यावर प्रश्नाची उत्तरे हे मराठी साठी राहणार आहे सामान्य ज्ञान चालू घडामोडी जागतिक तसेच भारतातील इतिहास विशेषतः महाराष्ट्राचा महाराष्ट्राचा भूगोल भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था तसेच पर्यावरण बुद्धिमापन चाचणीमध्ये रिझोनिंग टेस्ट उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमण्याचे प्रश्न तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा अभ्यासक्रम आहे डिटेल्स मध्ये अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांची लिस्ट मी दिलेली आहे खालील जे शिक्षण आपल्याला कव्हर करायचे आहेत मित्रांनो इंग्लिश मराठी सामान्य ज्ञान आणि बुद्धिमत्ता यावर बुक लिस्ट वर आधारित मी अतिशय महत्वाचा व्हिडिओ आपल्या चॅनल वर दिलेला आहे इंग्लिश करता आपण कोणते पुस्तक वापरायचे आहेत मराठी ग्रामर करता कोणते पुस्तक वापरले पाहिजेत सामान्य ज्ञान करता कोणती वापरली पाहिजेत बुद्धिमत्ता साठी कोणती पुस्तक वापरली पाहिजेत याबद्दलची सविस्तर माहिती आणि बुक लिस्ट बद्दल डिटेल्सचा व्हिडिओ दिलेला आहे नक्कीच मित्रांनो तयारी करा वेळ खूप कमी आहे तरी पण ही पूर्ण प्रक्रिया होण्यासाठी फॉर्म फिलअप करणे अर्जाची तयारी करणे याला पंधरा ते वीस दिवस लागू शकतात त्या अनुषंगाने आपण आपल्याजवळ वीस दिवस आहेत नक्कीच हा सिलेबस आपण कव्हर करू शकता त्या अनुषंगाने तयारी करा मित्रांनो अधिकृत पत्र जे महाराष्ट्र शासनाचं होतं उपसचिव यांचं ते पत्र सुद्धा व्हिडिओच्या माध्यमातून मी दिलेलं आहे त्याचबरोबर जे शासन निर्णयाचा संदर्भ त्या पत्रामध्ये दिलेला होता तो शासन निर्णय आणि अभ्यासक्रम सुद्धा सांगितलेला आहे डिटेल्स मध्ये जाहिरात जी जून मे महिन्यातली आहे महापरीक्षा पोर्टलची सेम याच पदाची ती जाहिरात परीक्षेचं स्वरूप याबद्दलची माहिती सुद्धा मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून दिलेली आहे मित्रांनो प्रयत्न एवढाच आहे की जास्तीत जास्त अधिकृत माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवावी आपली दिशाभूल कुठेही होणार नाही याची खबरदारी नेहमी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हप्तभे आम्ही घेत असतो त्यामुळे मित्रांनो आपण या चॅनलवर बिंदास्त विश्वास ठेवून आपण याप्रमाणे अभ्यासाला सुरुवात करा नक्कीच यश आपल्याला संपादन होईल मित्रांनो जर आपल्या सर्वांना विनंती आहे जर आपण आतापर्यंत या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की एकदा सबस्क्राईब करून घ्या कारण मित्रांनो यासारख्या अतिशय महत्वाची माहिती ही आपल्याला या चॅनलवरून देण्याचं काम आम्ही करत असतो आणि अशा प्रकारची माहिती अधिकृत माहिती आपल्या सर्वांपर्यंत ही मोबाईलवर प्राप्त होण्याकरता आपण या चॅनलला सबस्क्राईब करणं अतिशय गरजेचं आहे मित्रों अपन सर्वानी हा वीडियो बगित आपल्या सर्वे मनपूर्वक आभार धन्यवाद